എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചീള് ഉസ്താദുമാരുടെ കേസൊന്നും എടുക്കാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഉസ്താദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ പൊന്മുട്ടയുടെ താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആ താറാവിനെ അങ്ങ് മാറ്റി അവിടെ ഉസ്താദ് എന്നാക്കി മാറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഉസ്താദ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇന്ന് പൊന്മുട്ട ഇടുന്നവരായി മാറുന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം പോലും നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ട പല ആളുകളും ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെയൊക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളും സ്വതന്ത്രേന്ദ്രകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിമർശന വീഡിയോസ് റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത്തരം ഒരു കാര്യത്തോട് വലിയ ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി മുതിരാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അതെനിക്ക് പല ആളുകളും അയച്ചു തരുന്നു അത് എന്നെ തന്നെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിനോടൊന്ന് പ്രതികരിക്കാം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കരുതി ആ വീഡിയോ കണ്ട ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത് എൻ്റെ കട പൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പണിയില്ലാതെ ആക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനും ഇനി വല്ല ഇതുപോലെ പൊന്മുട്ട ഇവിടെ നിന്ന് പണിക്ക് പോണ്ടി വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിലേക്കാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈ ഉസ്താദ് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ സുന്നി സോൾജർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനായ സുന്നി വക്താവ് മുസ്ലിമൻ ഇസ്ലാമായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ ഒരു സോൾജർ സുന്നി സോൾജർ എന്ന സ്വയം പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും അത് നമുക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ അഴിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ളതും വലിയ തോതിൽ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ചില വശങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം ചുമ്മാ ഇരുന്ന ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാകും സ്വകം സ്വയം അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളാണ് പവർഫുള്ളാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ റമദാനിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് കൊണോട്ടേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആധാരം ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മുർത്തത്ത് മതപരിത്യാഗി അയാൾ നടത്തിയ ഒരു വീഡിയോ സംഭാഷണം ഞാൻ അതൊന്ന് ആദ്യം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഇതാ അയാൾ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് കരുതാം എന്നാലും നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സമ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലബാർ റീജിയണിലുള്ള ഒരു ഒരു സാമ്പ്രദായ സാമ്പ്രദായികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറി ചെന്നാൽ മതി ഉച്ചയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ഈ പറയുന്ന ഉണ്ണക്കായ ഉണ്ടാക്കലും പത്രി വരത്തലും എൻ്റെ ഒക്കെ ഉമ്മയൊക്കെ ജോലിക്കാരി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഇതുപോലെ ചില സമയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാരണം അല്ല ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും തുടങ്ങും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ റമദാനിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉച്ചയാവ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഭാഗം കോളാമ്പി ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അതിലെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് മുസ്ലിം വീടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ തളച്ചിടപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പരാമർശം മീഡിയ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയയിൽ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാവുകയും അത് ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഒരു നമ്മളുടെ അടുപ്പുകൾ ചർച്ചയിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പ്രതികരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പത്ത് വീടെടുത്താൽ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ വീടുകളിലെങ്കിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് സാമ്പ്രദായികമായിട്ട് അതായത് ഇസ്ലാമികമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ
സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിവിധ തരം നോമ്പ് പലഹാരങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ സമൂസയുടെ ലീഫിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ പത്തിരി കടകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഇതാണ് എവിടെയും അപ്പൊ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നോമ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം റോഡുകളിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വറകടികൾ വറകടി കടകൾ ഈ വറകടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകടിയും ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മത അധ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അത് നമുക്കറിയാം മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉന്നക്കായ കഴിക്കുന്നത് സുന്നത്താണെന്നൊന്നും എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാധാരണ നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം അത് അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ അതിനെ സാധാരണ പറയാനുണ്ട് പട്ടിണിയുടെ വില അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വരെ തള്ളി മറിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും മാസാന്ത ചെലവ് അത് കൂടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നോമ്പിന് ശേഷം ശരീരഭാരം പോലും കൂടുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായിട്ടോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടാലും ശരി അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ആയിട്ടാണ് എന്നതാണ് പറയാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ പൊന്മുട്ടയിട്ട് നടന്നാൽ ഇതൊന്നും അധികമൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഏതൊരു ആഘോഷാവസരം വരുമ്പോഴും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിന് ആനുഷംഗികമായിട്ട് കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കച്ചവടങ്ങൾ കൊഴുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഛേദവികാരം എന്താണ് അഞ്ചു രൂപ എടുത്താൽ ഏത് കടി അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് കടി ഇതാണ് അവിടെ കഥ അപ്പൊ കടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും സുഹൃത്തെ ഇത് വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ഇവിടെ വിഷയം എല്ലാ മിക്ക വീടുകളിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് അപ്പോ സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മാനസികമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ കടിക്ക് ആധാരം അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഞാനിതൊന്നും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ജോലി ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഏതായാലും ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇവർ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തോ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നമ്മളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ അതിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദികൾക്കും എക്സ് മുസ്ലിംസിനും അതുപോലെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മുക്കാൽ മീഡിയ അതിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഉത്തരം എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ ഉത്തരമാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണമായി അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഈ സുഹൃത്ത് സുന്നി സോൾജർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം വളരെ പരിചിത വൃത്തത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നടത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം അതിൽ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു ലേഖനം നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വന്ന അതിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ലേഖനം എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതെന്താണ് മുസ്ലിം പുരുഷൻ സോഫയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഒരു മണി മുതൽ ആറു മണി വരെ നിരന്തരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വീണ്ടും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വഭയം വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ വേർപ്പിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഈ നോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് അയച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എച്ചിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത്
എന്താണ് എക്സാജറേഷന്റെ പ്രസക്തി ഇതൊരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലിങ്ങൾ അനുധാപിച്ചു വരുന്ന അനുധാപനം ചെയ്തു വരുന്ന മഹത്തായ ഒരു സാമൂഹിക കർമ്മം ഒരു കുടുംബപരമായ ഒരു ദൗത്യമാണത് അതിലെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിയൊരു എക്സാജറേഷന്റെ പ്രസക്തി പറയൂ അവസരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാവും ഈ മുജാഹിദുകൾ വരുന്നത് വരേക്കും ഏതെങ്കിലും സുന്നി കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഈദ്ഗാഹിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കാരണം അവര് പുരുഷന്മാർ പള്ളി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ആരിഫ് ഹുസൈനെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊന്നും ഈദ്ഗാഹിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുണ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനേ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹം സുന്നി സോൾജർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതായത് മതം മുഴുവൻ തെറ്റാണ് എന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് മതത്തിൽ ശരിയായതും അതുപോലെ എടുക്കാവുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവികം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മതത്തിനകത്ത് ശരിയായത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യനാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്ന തീവ്ര ആശയം കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാറുണ്ട് സുന്നി സോൾജറും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും മുജാഹിദുകൾ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും അത് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെങ്കിലും നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അവരെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദുകൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടക്കമിട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവിടുത്തെ സമസ്ത അവിഭക്ത സമസ്ത സ്ത്രീകളെ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഫത്തുബ വരെ ഇവിടെ ഇറക്കിയത് എന്ന് നമ്മളുടെ സുന്നി സോൾജർ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ബാക്കി കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകളെ വെള്ള പൂശ ഏ കുറച്ച് മുജാഹിദുകളെ വീണ്ടും അയാളെ എതിർക്കും അത് നോക്കിക്കോട്ട മുജാഹിദുകളെ സിറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ അയാൾ പറയും പായസം അതുപോലെ ബിരിയാണി ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കലാണ് അവരെ മെയിൻ പണി ഇതാണ് സുന്നി കുടുംബങ്ങൾ ഇതും അടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മുജാഹിദിലേക്ക് പോകുന്നതും അതിനുശേഷം ആർക്കും അടുത്തു ഇപ്പൊ അതെ എന്റെ വൈഫ് അടുക്കളയിൽ എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാലോ അടുക്കളയിൽ നല്ല പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോമ്പ് ഉറക്കാൻ സമയമായി അത് അവള് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അവള് പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേറെ മാർഗം ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി ഫുഡ് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അവർ സ്വന്തം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവർ അവരുടെ മത ദൗത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത് അത ഇതൊന്നും ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു തവണ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അതവർ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവളുടെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം അവൾ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കഴിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാലും അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഏഹ് അവിടെ വരില്ല കാരണം അതാണ് മതം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഈ പാട്രിയാർക്കിയൽ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ മതങ്ങൾ ഏത് തന്നെ ആയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമൊക്കെ അത് പുരുഷൻ പുരുഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഇതുപോലെയുള്ള വാചകങ്ങളിലൂടെയും ചെയ്തികളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് നല്ലൊരു സ്പെസിമനായിട്ട് നമ്മളുടെ സുന്നി സോൾജർ മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ വിശ്വാസിനികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് തവണയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കാരണമാകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാം അവൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അതെ അവർ അവരുടെ മത ദൗത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത് ഇഷ്ടപ്രകാരം മത ദൗത്യം ഏതുപോലെ നമ്മുടെ ഹിജാബ് ഹിജാബ് ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലിടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം അത് അവള് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവരുടെ മതാധ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ പഠിച്ച മതപാഠങ്ങളുടെ അഭ്യസനമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അവർക
അതായത് സാമ്പ്രദായികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതേപോലെ ശിരസ വഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണിത് അത് അവർ അവരുടെ ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അവരതൊരു ആസ്വാദനം അതിൽ കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ അവർ അഭിനമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അവർക്കൊരു ചോയ്സ് ആണ് എന്നല്ല അത് അവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് എന്നല്ല ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിനൊക്കെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല അതായത് ഒരു പെണ്ണിനെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിരിപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ചോയ്സ് ആ സ്ത്രീക്കില്ല വയറുവേദനയാണെന്നോ തലവേദനയാണോ എന്ന് ഒന്നും പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല അങ്ങനെ എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിടും ആളെ ഇതുപോലെ നേരം വെളുക്കണവരെ പ്രാകാൻ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ ഇതേപോലെ അടുക്കളയിൽ കഴിയേണ്ടതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഭർത്താവിനെ ഇതുപോലെ വെച്ചുണ്ടാക്കി ഊട്ടി വലുതാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം അതവരിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേരുവയും എല്ലാ അധ്യാപന മാർഗങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ അടുപ്പുകൾ കൂട്ടുകാരൻ ഈ മുക്കാൽ മീഡിയയുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സുന്നി സോൾജിയർ തുടർന്ന് അത് പറഞ്ഞു തരും ഇബിൻ അബ്ബാസ് Oh messenger of Allah I am a delegate from a group of women and there are none of them whether she knows or doesn't know that I would come to you except she would want me to come to you Allah the Almighty is the Lord of both men and women and their Allah and you are the messenger of Allah for both men and women Allah has prescribed jihad for men only if they are victorious ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ജിഹാദിന്റെ ഭാഗം പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ജിഹാദ് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്കം their reward is great and if they die as martyrs they are alive with their lord receiving sustenance for women which act of obedience is equal in reward to this apo oru striyade prasakthamaya oru samshayam njan onnum explain cheyyanu idu endana explain cheyidarum nammala pani alpa thanks nishad sunni soldier chodyam roopathil samshayam chodya roopathil putra rasulullahinte hadrathil avaru samarpikkiyana samakshathil adayathu purushanmarku yuddham cheyyam jihadinu poga ജിഹാദിൽ അവർ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യുദ്ധത്തിന് പോകാം ജിഹാദിന് പോകാം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷഹീദിന്റെ മാർട്ടകരന്റെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു ഷഹീദിന്റെ അതായത് രക്തസാക്ഷിയുടെ സ്ഥാനം അവർ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മഹത്തരങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായി കാണുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് തുല്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണുള്ളത് വിച്ച് ആക്ട് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻ റിവാർ ടു ദിസ് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഈ പറയപ്പെടുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ തത്തുല്യമായ സൽക്കർമ്മം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണുള്ളത് പ്രവാചകരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദ പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാഹ് സെറ്റ്ഹ് എന്താ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചത് കൺവേ ടു ദോസ് യു മീറ്റ് ഓഫ് ദ വിമൺ നീ ആരുടെ പ്രതിയായിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് നീ ആരിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അവരോട് പറയുക കേട്ടല്ലോല്ലേ വിശ്വാസനികൾ കേട്ടല്ലോല്ലേ ഒന്നുകൂടി മണി കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുരുഷന്മാർ നടത്തുന്ന ജിഹാദ് പ്രയത്നം ആത്മസമരം നേരത്തെ ജിഹാദ് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ആത്മസമരമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മസമരം നടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഷഹീദ് ആവണമെന്ന് എനിക്കിതൊരു മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഞാനത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് അതായത് ഷഹീദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ഏറെയും ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് യുദ്ധവുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിക കൊള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം എന്ന് പറയാം തൽക്കാലം അങ്ങനെ മരിച്ചു ചെല്ലുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ ജിഹാദ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ അവിടെ അത് പറയും പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധമൊന്നും അല്ല അത് ആത്മസമരമാണ് സമരമാണ് അതിൽ രക്തമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രക്തമൊന്നും പൊടിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് മരിക്കുക ഷഹീദാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് കലങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ചേരുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായാലും അദ്ദേഹം അത് കുഴച്ചു മറിച്ച് പറയുന്ന കേൾക്കാം ആ സമരത്തിന് തുല്യമാണ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് സബ്സെർവിയന്റ് ആയിട്ട് ഒബീഡിയൻ ഒബീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ട് ഭർത്താവിന് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സന്തോ
ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എത്ര മാത്രം കൂലിയുള്ളതാണോ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് പ്രതിഫലം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ തത്തുല്യം എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സാധനം മുകളിലോ അല്ല താഴെയോ അല്ല അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജിഹാദിന് പോയി ഷഹീദാവുക സ്ത്രീകൾ ഇപ്പുറത്ത് അടുക്കളയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുക ഇതുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കേൾക്കാം ബാക്കി ജിഹാദ് പ്രയത്നം ആത്മസമരം അള്ളാഹ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ജിഹാദ് ഫോർ മെൻ ഓൺലി ഇഫ് ദേ ആർ വിക്ടോറിയസ് ദേ റിവാർഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഡൈ ആസ് മാറ്റേഴ്സ് ദേ ആർ അലൈവ് വിത്ത് ദർ ലോഡ് റിസീവിംഗ് സസ്റ്റനൻസ് ജിഹാദ് പ്രയത്നം ആത്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഷഹീദാവാൻ മാത്രം ഭാഗത്തിനുള്ള യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ നകുലേട്ട ഞാനിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ എന്ന ലൈനില് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോ അവിടെ മരിക്കുന്നതും ഷഹീദാവുന്നതൊക്കെ പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവിടെ ആത്മസമരം പിന്നെ മറ്റേ പച്ചവെള്ളം മാത്രം കടിച്ചു തിരുന്ന കാര്യം അതാണ് ജിഹാദ് അത് സാന്ദർഭികം സമരത്തിന് തുല്യമാണ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് സബ്സെർവിയന്റ് ആയിട്ട് ഒബീഡിയൻ ഒബീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ട് ഭർത്താവിന് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നെവർ തുലസ് എങ്കിലും ഫ്യൂ ഓഫ് യു ഡു ദാറ്റ് വളരെ കുറച്ചാളുകളെ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഹദീസിന്റെ സാരാംശം ഇന്ന് നമുക്ക് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ കേട്ടല്ലോ അതായത് ഷഹീദാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദിന് പോകുന്നതിന് തത്തുല്യമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ കടന്ന് ഇതുപോലെ പുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മീറാജ് രാത്രി നമ്മളെ യാത്ര നമ്മളുടെ ഏഴാൻ ആകാശത്ത് പോയ വന്ന യാത്രയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നരകം കാണിച്ച് കൊടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ നരകത്തിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് എന്താ കാരണം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കെട്ടവരായൊരു വർഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നന്ദി കെട്ടവരായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏറെയും ഇതുപോലെ നരകത്തിലെത്തിയത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നരകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു പുരുഷൻ നാലു അഞ്ചും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇതേപോലെ അത് നിറയ്ക്കാനേ നേരെ കാണുള്ളൂ അത് വേറെ വിഷയം ചർച്ചയുടെ കാമ്പ് ഈ ഹദീസിന്റെ സാരാംശം അഥവാ ഭർത്താവിന് ഒതുങ്ങി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടമ്മയായി ഒരു വീട്ടുമ്മയായി ഹൗസ് മേക്കിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഉദയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ ട്രാഡ് വൈഫ് എന്നാണ് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഡ് വൈഫ് എന്ന നാമമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ട്രഡീഷണൽ വൈഫ് ട്രാഡ് വൈഫ് അപ്പൊ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാള് ഇയാളുടെ പരിദേവനം എന്താ ഇയാളുടെ പരിദേവനം നോമ്പുകാലത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്താ ദുരിതം അവരതാ വീട്ടിൽ ഉച്ചക്ക് മുതൽ കടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് മുതൽ ഭർത്താവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുടുംബക്കാരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ദുരിതമാണെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അത് ദുരിതമല്ലടോ ഹാരിഫ് ഹുസൈനെ ഏ ഈ സിമ്പ് വർത്താനം ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ വർത്താനം ഇതൊന്നും വില പോവുകയില്ല ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള ഒരു വിഭാഗം സമൂഹം സ്ത്രീ സമൂഹം അവർ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരാണ് ട്രാഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലൊന്നും അല്ല അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് യു കെയിലും യു എസ് എയിലും ഒക്കെ അത്തരക്കാർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേ ആർ ഗെയിനിങ് ട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ അടുപ്പുകൾ കൂട്ടുകാരനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മുക്കാൽ മീഡിയയിലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു എന്താണ് ട്രാഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് വന്നി
അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് റമദാ മാസത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് ഒരു ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സിമ്പതി പഠി പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുറുക്കു വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിങ് ആണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരി എന്തായാലും ആവട്ടെ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു സംഗതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹദീസാണ് രണ്ട് ആ ഹദീസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇവിടെ ലോകത്ത് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകളെയാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എൻ്റെ സോൾജറെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങളെക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിവിടെ ചെയ്തു വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊൻമുട്ടേണ്ടി വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ പരിദേവനം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആര്യഫ് ഹുസൈന്റെ ഈ പരിദേവനം തികച്ചും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പാവാട കളിയാണ് ഒരു സിമ്പ് കളിയാണ് ഇത് ആർക്കും അറിയാത്തത് ഈ സ്ത്രീ ഇവരൊരു അമേരിക്കക്കാരിയാണ് ഈ അമേരിക്കക്കാരിയായ ഈ സ്ത്രീ ഈ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒന്ന് കേൾക്കാം ഇവരൊരു ട്രാഡ് വൈഫ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷി ഐഡന്റിഫൈ ഹെർ സെൽഫ് ആസ് എ ട്രാഡ് വൈഫ് അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള ഇവർ ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം വൺ സെക്കൻഡ് ആ ഇവരുടെ പേര് എസ് ടി വില്യംസ് ഷീസ് ഫ്രം റിച്ച് മോണ്ട് വിർജിനിയ അമേരിക്ക അവരെ കുറിച്ച് അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ സോൾജർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണാം ഇനി കട്ട് ചെയ്തു പ്രചരിപ്പിച്ചു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അടർത്തി എന്നൊന്നും പറയാൻ വരണ്ട നമ്മളുടെ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഈ ചവറ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അവർ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം സൈതാവാതിലടക്കാമോ എല്ലാരും വാതിലൊക്കെ അടച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്ത് എന്താ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ മികച്ച ഒരു ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ ഒരു ഫാമിലിയാണ് വാതിലടച്ചോ അതിലൊന്നും നടക്കാമോ അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു വിരല് പോലും അനക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അയാൾ എന്തു പറഞ്ഞോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേദവാക്യം അയാൾ നോ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എനിക്കും ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രശ്നം അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് അദ്ദേഹം വീഡിയോ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ക്ഷമിക്കാം നോ ഓക്കെ ഇനി പറയും Okay, if you are not familiar with the term trad wife, it is the homemaker. Okay, she takes care of the home. Takes care of the home and the children if there are any. Misconception about the trad wife. Apo vittu kaariyengalu, barthavine, bariye, vidine ekke, nokuga, nokki valarathuga, samrishikiga, rear chayiga, rear up chayiga, yandola dana trad wife inde agathuga yandas three parayunno. Movement, um, it's not really a movement, nobody's pushing it. It's not a movement, adu ori movement onnu alla. Nobody is pushing it. People okay. are typically just living it and maybe showcasing their lifestyle like me. And we believe our place, specifically us as individuals, believe our purpose is to be homemakers. It doesn't mean that we are trying to take away what women fought for. We as in- Okay, I'm going to say that this is a movement that 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 is a movement. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടമ്മമാരായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നവർ പറയുന്നു ഓക്കെ individuals are just choosing to be homemakers to be a homemaker and to have traditional values does not make
ഇത് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സുന്നി സോൾജർ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്താണ് ട്രാഡ് വൈഫ് ട്രഡീഷണൽ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ വൈഫ് അതായത് ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ട് ഭർത്താവ് തരുന്നത് തിന്ന് അത് തരുന്നത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ അത് അങ്ങനെ അതിൽ അവരാനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു അത് മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് പുറത്തു പോകണമെന്നില്ല ജോലിക്ക് പോകണമെന്നില്ല അതിൽ ആഗ്രഹമില്ല ഇതാണ് ആ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇനി ഇത് നമ്മളെ സോൾജർ പറയുന്ന എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഐഡിയൽ വൈഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു നൂറ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് പെണ്ണും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ട്രാഡ് വൈഫ് എന്താ പറയുന്നത് അതല്ല അദ്ദേഹം അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പറയുന്നു ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇക്വിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി എടുക്കണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഒരു അവസരം അതിവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ജോലി എടുക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ അതിനനുവദിക്കണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ അത് തുറന്നിടണം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തുറന്നിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അത്തരം ചിന്തകൾ ഉള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള അവസരം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുരോഗമനപരമായ ഒരു നീക്കം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നടക്കില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും അടുക്കളയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ട്രാഡ് വൈസ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശവും അത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശവും വിതൗട്ട് ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ് അത് അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാത്രം അവകാശമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രോഫി ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അതായത് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ട എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി എൻ്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഈ കുടുംബം നോക്കിക്കൊള്ളും ഷീ വിൽ ബി ദ ബ്രെഡ് വിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അത് മതി എന്ന് ഒരു പുരുഷൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനും ഇവിടെ അവസരം ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ആധുനിക ലോകത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ അത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ അവരുടെ ഒരു തീരുമാന പ്രകാരം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണത് അത് എങ്ങനെ വേണം ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ മതിയോ രണ്ടുപേരും പോകണോ അത് നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആണ് പോകണോ പെണ്ണ് പോകണോ അതോ ഇനി വേറെ രണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമോ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആര് പോകണം ഇതെല്ലാം അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ആ വ്യക്തികൾക്കും ആ കുടുംബങ്ങൾക്കും വിടേണ്ട കാര്യമാണ് വിതൗട്ട് ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ് എന്നതാണ് ആധുനിക സങ്കല്പം ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സോൾജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഗതി ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അപ്പാടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു അത് is gaining traction എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ഇതേപോലെ ആകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പിന്തിരിപ്പനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് അധികാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പബ്ലിക് പോളിസി മേക്കിംഗ് അവകാശങ്ങളോ വെച്ച് കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കുഴങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് അങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ സംഗതിയാണ് അഫ്ഗാനിൽ നമ്മൾ
അൽ ഇന്നൽ മർ അത്ത ആറത്തുൻ സ്ത്രീകൾ ആറത്താണ് സ്ത്രീകൾ ആറത്താണ് മറക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് ഫൈദ ഹറജത്ത് ഇസ്തശ്രഫ ഹൈത്വാൻ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പിശാജ് അവളിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിനികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്താണ് തഹലിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചില പഴയ പടക്കുതിരകൾ ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവരാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇവിടെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഇതിനെയാണ് വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് അതേപോലെ ഓതിയാണ് നമ്മളുടെ അഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ അവര് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി ആറാം വയസ്സിൽ അവര് കെട്ടിച്ചു വിടണം നിങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിയമം ആറ് 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 അത് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഹദീസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രാഡ് വൈഫ് പറയുന്നത് നോക്കൂ അവൾ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ അവളിലേക്ക് ഇതെവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം ആ പോട്ടെ ഏതോ ഒരു ഒരു കട്ടർബീട കഥ അതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളുടെ കൈകാര്യ കർത്തൃത്വം പുരുഷന്മേലാണ് പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയുടെ മെയിൻറ്റെയ്നർ പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്റെ ചിറകിനടിയിലായിരിക്കണം സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം അത് അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സ്വയം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാഡ് വൈഫായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ നഗചിത്രമാണ് കൂട്ടരെ അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിച്ചുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാഡ് വൈഫ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതാണ് ഇസ്ലാമികം എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ പണി ഇവിടെ തീരാൻ പോവാണ് എൻ്റെ കട പൂട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു സ്ത്രീയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വീടാണ് വീട്ടകമാണ് ഷീ ഷുഡ് ബി എ ഹോം മേക്കർ കൃത്യമായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ആ പറയട്ടെ കേട്ടല്ലോ ഞാനിത് കണ്ടപ്പോ എത്ര എത്ര ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നു മുത്തറസൂലുള്ളാന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയാറുള്ളത് ഇതേപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഹദീസുകളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരുന്നു ശരിയാണ് ഇതേപോലെ ഷൗത്ത് ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ ശരീരം ദാനം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ ആ ഹദീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ അടിമ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതേപോലെ ഭോഗിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലിട്ടിട്ട് അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ഹദീസുകൾ നമ്മളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു ഇതേപോലെ പറന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും കുഴപ്പം നിരുപമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ഓ യുക്തിവാദികളെ യുക്തിവാദിനികളെ ഫെമിനിച്ചുകളെ സിംബുകളെ പാവാടകളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ ഹദീസുകൾ ഇതാ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു പഠിക്കുവീൻ ഈ ജീവിത ശൈലി ഈ ജീവിത രീതി നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവീൻ ട്രാഡ് വൈഫുകൾ ലോകത്ത് അതാ ദ ആർ ഗെയിനിങ് ട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ട്രാഡ് വൈഫുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അവൻ പറയാണ് ഏ അത് ചെയ്യണ്ട നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല വേറൊന്നുമില്ല അവൾ അത് അനുസരിച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കർണഫി ബുയൂത്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനൊരു ഒറിജിനൽ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന ഒരു വാദം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് കമ്മിറ്റി ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് തൽക്കാലം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ബാക്കി ഖുറാൻ ഓതുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും സാരാംശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മഹിളാ മണികൾ തരുണി മണികൾ അങ്ങ് യു എസ് യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ആരിഫ് ഹുസൈനെ എന്താണ് മുത്ര സുഹൃത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ഷെപ്പേഡാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ഷെപ്പേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഭാര്യയാകുന്നു ഷെപ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആടിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ആടിനെ നോക്കി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിലെ ഹോം മേക്കർ എന്ന് പറഞ്
അതായത് ഷെപ്പേഡിന് ഷെപ്പേഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റോളുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ആടിനെ രാവിലെ കെട്ട് കെട്ടഴിക്കണം പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പാല് കറക്കണം അതേപോലെ അതിന് തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മറ്റേ ചെമ്മരി ആടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചീകി കൊടുക്കണം അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആടിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതെന്ത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അടുക്കളയിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ചായ ഉണ്ടാക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഉപ്പേരിക്ക് അരിയണം പൊട്ടുണ്ടാക്കണം പൊട്ടുണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങേണ്ട സാധനം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കണം ഇത് അരി അര കിലോ പയർ പത്ത് കിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് കിലോ അത് വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയില്ല ഭർത്താവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും മക്കളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേതൃപരമായ രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും അതിന് പ്ലാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭാര്യ ഡ്രാഫ്റ്റ് റോളുകളുണ്ട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അധികാരം എന്തായാലും ഉണ്ട് അടുക്കളയിലെ സാധനം തീർന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭർത്താവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അതറിയാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആള് ഭാര്യ തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരു സംശയമില്ല എത്ര എത്ര കൃത്യമാണ് ഓക്കെ ഷീ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സെർവൻറ്റ് ഷീ ഹാസ് എ ലോട്ട് ടു ഡു ഇൻ ദ ഹൗസ് കുറെ ചെയ്യാനുള്ള സെർവൻ്റ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഷീ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് എ ഹോം മേക്കിംഗ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവർ പറയുകയാണ് അവർ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് നോ പറയുമ്പോൾ നോ ആയി അത് അങ്ങനെ ഇത് സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാഡ് വൈഫ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾജിയർ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇത് കുറച്ച് ഓവറല്ലേ എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഫല ശ്രമം അതാണ് ഇവിടെ നടന്നു കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കുന്നു നല്ല തളർച്ച കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഭർത്താവ് പണം കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്രെഡ് വിന്നർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഭർത്താവിനെ ആധികാരിക അവസാന വാക്കായിട്ട് കാണുക ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ സുഖമായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈനും അതുപോലെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ എക്സ് മുസ്ലിംസും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാം അതുപോലെ കുറെ ഈ കോളാമ്പി ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അതാ മുസ്ലിങ്ങൾ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു വീടിന്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അതാ തളച്ചിടുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കിട്ട് കയറുന്ന യുക്തിവാദിനികളെ യുക്തിവാദികളെ ഫെമിനിച്ചികളെ പവാടകളെ സിമ്പുകളെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വിദേശ വനിത ഏ അവരുടെ പൂർവകാല ജീവിതം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും കേൾപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവിച്ച് വളർന്നിരുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മിസ് വില്യംസ് പറയുകയാണ് ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ഐ ആം പുട്ട് ടുഗദർ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ഐ ആം പുട്ട് ടുഗദർ ദിസ് ഇസ് എ റിയലി ബിഗ് തിങ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ പജാമസ് ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആളുടെ ആ മുഖഭാവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ട്രഡീഷണൽ സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ ഭൂമുഖ ഭൂമുഖവാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂന്തിങ്ങളാകുന്ന ഭാര്യ എന്ന് പറയാ ഭൂമുഖവാതിൽക്കൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പാട്ടൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന പാട്ടാണെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാണ് കൊള്ളാം ആ പാരമ്പര്യ കേരളീയ സങ്കല്പം അതിന്റെ ഒരു സുഖമാണ് അവരാ പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുക അതിരാവിലെ എഴുന്നേക്കുക ഒരു പൈജാമയൊക്കെ എടുത്തിടുക ആ ട്രഡീഷണൽ വസ്ത്രധാരണം അതുപോലും ഈ ട്രാഡ് വൈഫ് കോൺസെപ്റ്റിലുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു ആചാരം ആൻ സുഹൃത്ത് പെൺ സുഹൃത്ത് നോക്കൂ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെയാണ് ഭാര്യയും
എന്ന് ഞങ്ങൾ മുസ് ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാല് എടോ കുക്കിംഗ് ഒരു ദുരിതമല്ലടോ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് വേണ്ടേ സത്യം ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമൂഹം വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യത്തോടെ പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇക്കാലത്ത് മൊത്തം വിഷമയമല്ലേ പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുപോയി കഴിക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് എന്നും ഭാര്യ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പൊന്ന് സോൾജർ അതിനൊരു പരിഹാരം വേണ്ടേ ഓ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ കെട്ടും ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയെ കെട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയും അതേപോലെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നാലാമത്തേനെ കെട്ടും ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇസ്ലാമിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര അടിമ സ്ത്രീകളെ വെക്കാം എന്നാണല്ലോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പെടും കാരണം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടാമത് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പോയി ഉണ്ടാക്കണം പുട്ടുണ്ടാക്കി നമ്മൾ ജീവിതം അവിടെ കളയും ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ല ഇത്ര അധികം ഓപ്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം വിടേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് മിസ്റ്റർ സോൾജർ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആര് കുക്ക് ചെയ്യണം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യണോ അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് ബ്രെഡ് വിന്നർ സബ്മിറ്റിംഗ് ടു യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഭർത്താവിന് സ്വാത്മ സമർപ്പണം ചെയ്യുക അതാണ് പുതിയ സംവിധാനം പുതിയ 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 കോൺസെപ്റ്റും പുതിയ ചൊരവും അവരുടെ സമയം അവർ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് ക്ലീനിങ് വിയറിംഗ് മോഡേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെമിനിൻ ഡ്രസ് വളരെ മിതത്വമായതും അവറത്തു മറക്കുന്നതുമായ സ്ത്രീത്വത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണം ബീങ് സബ്മിസീവ് ടു ദർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് പുട്ട് ദം ഫസ്റ്റ് ദ ഹാദീസ് ഇതുപോലെയുള്ള അവതാരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമേ ഇനി ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്റെ കട പൂട്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലോ ഇത് ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്രം അല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് യു കെയിലെയും യു എസ് എയിലെയും പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സംശയമാണ് നമ്മളുടെ കിതാബ് എഴുതി വെച്ചത് അതേപോലെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നു ഇതേപോലെ ചില വണ്ടന്മാർ ചെയ്തൊപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ആ ഒരു തിമിർപ്പ് നമ്മൾ കണ്ട് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലയാ ബീങ് സബ് മിസീവ് ഭർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം അടിമപ്പെടുക ഭർത്താവിന് അടിമപ്പെടുക ഞാനിത് കണ്ടപ്പോ എത്ര എത്ര ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നു മുത്തറസൂലുള്ള നിരുപമമായ അധ്യാപനങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഹദീസുകളാണ് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് കളി അരിഫ് ഹുസൈനെ മോനെ അരിഫ് ഹുസൈനെ യുക്തിവാദികളെ എങ്ങനെയുണ്ട് കളി കേട്ടോ അത് ശരിയാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്താണ് മാക്കരീൻ മാക്രി എല്ലാ എല്ലാ മാക്കറികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മാക്കറി അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പണ്ട് ഖുറാനി ഞാനും വായിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഇത് വളരെ നല്ല കളിയാണ് അതായത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പണി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു മാക്കറി തരം ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പണിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഡിങ്കൻ ആ പണി എടുക്കാറില്ല നടക്കാമോ ഒന്ന് വാതിലടയ്ക്കേണ്ട സൈദ ഇതെന്താണ് എത്ര നേരം ഇത് പറയുന്നു സൈദ വാതിലടയ്ക്കണ്ട് അരിഫ് ഹുസൈന്റെ ഈ പരിതാപനത്തിൽ ഒന്നും വലിയ കഴമ്പൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പോ അടുക്കളയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ജ്യൂസ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ജ്യൂസ് ആറാമല്ലേ ഒരു ഉസ്താദ് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ആ പോട്ടെ അത് മറ്റേ വിഭാഗമാണ് സോറി ഷീസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓക്കെ ഷീസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ my efforts from my side adu kandappa manasilai vaadil adakke avu angottu odikko ennakke nerthu parane kettu oru force illa okay avalu adu cheyyunnathu avalade njan nerthu oru hadith vaichille mada bhathyathiyada bhagamayittu avalu adu enjoy cheyyugayana angane enjoy cheythu kondana avalu adu cheyyunnathu aa
എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഒത്താഴം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആരിഫ് ഹുസൈനെ ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഒരു ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവർ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻഷാദ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ദ എൻസുയിങ് ഡേയ്സ് സൈദ വാദിൽ നടക്കാമോ വാദിലടിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വാദിൽ നടക്കാമോ ഒന്ന് അടക്കി സൈദ അടച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കേട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തുടരും പക്ഷെ തുടരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അധികം നാൾ ഇത് ഉണ്ടാവുമെന്നോ കാരണം നമ്മളെ കച്ചവടം പൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പൂട്ടി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ട്രാഡ് വൈഫുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ലോകത്ത് അതൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക ഹൗസ് ഹസ്ബൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് അതൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ആ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേരും ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രാഡ് വൈഫ് പറയുന്നത് അത് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികളെ പറ്റിക്കുന്ന പണിയാണ് ഈ സോൾജറോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൻ്റെ ഔന്നിത്യം പ്രസംഗിക്കുക വഴി നമ്മുടെയൊക്കെ അന്നമാണ് അദ്ദേഹം മുട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ പണിയില്ല ഇത് നമ്മളുടെ പണി വളരെ എളുപ്പമാക്കി കളഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഒരു ലൈവൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പണിയില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചും കാണിച്ചു ഇരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ ചുരുക്കി കെട്ടി നമുക്ക് ഡയലോഗ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാത്തിനുമുള്ള റെഫറൻസ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് ഹദീസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും സംശയമുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആണോ എന്നൊക്കെ സംശയമുള്ള ആളുകൾ നേരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻബോക്സിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ മുഖതാവിൽ ഹലറത്തിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനാക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം